Den här uppgiften ska jag lösa med hjälp av kvadreringsreglerna och med hjälp av huvudräkning. Talet 31 kan jag skriva om som 30 plus 1 inom parentes upphöjt till 2. Och då kan jag lösa den som att lösa en uppgift med hjälp av första kvadreringsregeln, alltså 30 upphöjt till 2. Jag skriver det här, 30 upphöjt till 2 plus 30 gånger 1 gånger 2, alltså 60, plus 1 i kvadrat som är 1. 30 i kvadrat, det är 900, så 900, plus 60 plus 1, det är 61. Så 900 plus 61, det är 961. Sådär. B-uppgiften, 22 i kvadrat. Talet 22 kan jag skriva som talet 20 plus 2 inom parentes i kvadrat. Och här får jag då 20 i kvadrat. 20 i kvadrat. Plus 20 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Det vill säga 80. Adderat med 2 i kvadrat som är 4. 20 i kvadrat det är 400. Så jag får 400. Plus 80 plus 4, det är alltså 84. Så det här är alltså då 484. Sådär. Sedan så har jag C-uppgiften, 49 i kvadrat. Talet 49 i kvadrat är detsamma som att skriva 50 subtraherat med 1 i kvadrat. Sådär. 50 i kvadrat då. Subtraherat. 50 multiplicerat med 1. Multiplicerat med 2. Det blir 100. Så det är minus 100. Sedan har jag minus 1 i kvadrat. Det är plus 1. 50 i kvadrat. Det är 2500. Sedan subtraherat med 100. Adderat med 1. Och löser det här så får jag 2401. Sådär. Och talet 88, det är detsamma som att skriva 90 minus 2, och så sen i kvadrat. 90 i kvadrat, sedan har jag 90 gånger 2 gånger 2, det är detsamma som 360. Sedan så har jag att minus 2 i kvadrat, det är plus 4, sådär. 90 i kvadrat, det är 8100. Minus 360. Sedan plus 4. Och det här är detsamma som 7744. Sådär.